டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் அதாவது குழுமங்களுடைய இயக்கவியல் பண்புகள் பார்க்க போகிறோம் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா மூமெண்ட் அதை பற்றி படிக்கிறது இந்த ரேண்டம் சீஸ்லெஸ் மோஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ராபர்ட் ப்ரௌன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் மகரந்த தூளை வந்து வாட்டரில் போட்டு என்னோடய மூமெண்ட்டை ஸ்டடி பண்ணார் அப்படி ஸ்டடி பண்ணும்போது அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு வெர்டிகலாக வச்சு பார்க்கும்போது இந்த மூமெண்ட் ரேண்டம் சீஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனுடைய அர்த்தம் என்ன அது ரேண்டம்னாலே என்ன அர்த்தம்னா நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாத ஒரு டைரக்ஷன் தான் ரேண்டம் சீஸ்லெஸ்னால் இப்படி தான் போகும் இங்கே தான் போகணும்னா சொல்ல முடியாத தாறுமாறான இயக்கத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ப்ரேனியன் மூமெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரேண்டம் சீஸ்லெஸ் மோஷன் ஆஃப் கொலடல் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரோனியன் மூமெண்ட் அது குடும்பத்துகள்களின் ஒழுங்கற்ற தாறுமாறான இயக்கம் ப்ரௌனியன் இயக்கம் எனப்படும் இந்த டயக்ராம் போகிறது இப்படி தான் போடணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம எந்த டைரக்ஷன்லாம் போட்டுக்கலாம் பட் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போடணும் இது வளைச்சி போட்டுறக்கூடாது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் போட்டால் நமக்கு எதுவும் வந்துடும்னா ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டுன்னு வந்துடும் இதுக்கு ரீசன் என்ன எதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கொலிஷன் பெட்டி இந்த டிஸ்பர்ஸ்டு பேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஸ்டு மீடியம் பிரிகை நிலைமைக்கும் பிரிகை ஊடகத்துக்கு இடைப்பட்ட தொடர்ச்சியான மோதல்லாம் அது காரணம் கொலிஷன் ஆஃப் கொலடல் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டிஸ்பர்சன் மீடியம் அது கண்டினியூஸ் கொலிஷன் ஆஃப் கொலடல் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டிஸ்பர்சன் மீடியம் இதுதான் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு காரணம் ரீசன் வந்து அதுதான் குழுமத்துகள் தொடர்ந்து பிரிகை ஊடக மூலக்கூறுகளுடன் மோதுதல் அந்த மோதல் காரணம் இந்த ப்ரோனியன் மூமெண்ட்டினால் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இட் ஈஸ் யூஸ்டு டு கால்குலேட் அவகற்ற நம்பர் அவகற்ற நம்பர் அப்படிங்கிற நான் ஒரு மூலில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகுது டு அவகற்ற எண்ணை கண்டறிய பயன்படுகிறது அடுத்து டு கன்ஃபார்ம் கைனடிக் தியரி கைனடிக் தியரி அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் கைனடிக் தியரின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸுக்கு என்ன தியரி சொல்கிறோமோ அதை வந்து ஒரு லிக்விடில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸுக்கும் அது வந்து அப்ளை ஆகும் ஒரு மாலிகுளினுடைய கைனடிக் எனர்ஜி வந்து டெம்பரேச்சர் கூட கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இதே மாதிரி இங்கேயும் என்னான்னா டெம்பரேச்சர் கூட கூட இந்த கொலடல் பார்ட்டிகளுடைய மூமெண்ட் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரேபிட்டாக இருக்கும் டு கன்ஃபார்ம் கைனடிக் தேரி எஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ரேபிட் மூமெண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் டெம்பரேச்சர் அதே மாதிரி அது அதனுடைய ரேபிட் மூமெண்ட் என்ன செய்யுதுன்னா அதிகமாகுது இயக்கவியல் கொள்கை நிரூபிக்க பயன்படுகிறது வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதனுடைய இயக்கம் வந்து அதிகரிக்குது இந்த இதனால் இந்த இயக்கம் அதிகரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது அது மேலே இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டி வந்து என்ன செய்யுதுன்னா குறைஞ்சிருது அதை கொலடல் ப இப்போ வந்து இது பெரிய பாட்டுகளுக்கு இந்த இது சரியாக வராது கொலடல் பாட்டுகளுடைய சைஸ் சிறுசாக இருக்கிறதுனால அது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது அது மேலே கிராவிட்டி வந்து ஆக்ட் பண்ணாது அது அதனுடைய அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் அதிவேகமாக இயங்கும் போது குழுவ துகள் மேலே இருக்கக்கூடிய புயிர் பிசை வந்து குறைச்சிடலாம் சரி அடுத்து வந்து புயிர் பிசை இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து செட்லிங்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்து என்ன இல்லை ச புயிர் பூசை இல்லாதனால் அந்த கொலடல் பாட்டுகள் வந்து செட்டில் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்பு கீழே அப்படி படியிடக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து கம்மி இந்த இந்த ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது வேகமாக இயங்கும் போது ஒரு மூலக்கூறும் இன்னொரு மூலக்கூறும் அருகருகே வர முடியாது இந்த மாலிகுல்ஸ் கேனாட் கம் க்ளோஸர் டுகெதர் இப்படி மாலிகுல் வந்து க்ளோஸாக வந்தால் ரெண்டுக்கு நல்ல ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து அது என்னம்னா கொயாகுலேஷன் ப்ரிசிப்டேட் வீல் படிவாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கிராவிட்டி இருந்ததுன்னா கீழே போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட் இந்த விரைவான இயக்கத்தினால் என்ன ஆகுதுன்னா மூலக்கூறுகள் ஒன்று ஒன்று நெருங்குவதும் தவிர்க்கப்படுகிறது புயிர் பிசனில் கீழே போய் செட்டில் ஆகிறது அடியில் போய் படிகிறதும் தடுக்கப்படுது அப்போ இது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கொலாய்ட் குழுமங்களுடைய நிலைப்புத்தன்மையை விளக்குறதுக்கு ஒரு அடிஷனலான ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது தென் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்மோட்ஸ் டபுள் லேயர் மின்னார் பண்பு ஹெல்மோட்ஸ் இரட்டை அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பொதுவாக கொலடல் பார்ட்டிகள் ஒரு குழுமத்துகள் வந்து அதுக்கு ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அல்லது மைனஸ் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் கொலடல் பாட்டுகள் அதாவது டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் அது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பர்சன் மீடியம் வந்து என்ன இருக்குன்னா மைனஸாக இருக்கும் அண்ட் வைஸ் வருஷா கொலடல் பாட்டுகள் மைனஸாக இருந்தால் டிஸ்பர்சன் மீடியம் வந்து இருக்குன்னா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அதாவது குழுமத்துகள் ப்ளஸ் இருந்தால் பிரிகை ஊடகம்
குழுநோத்தொகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஐனையே பரப்பு கோயிகிறது என்னோடய அர்த்தம் என்ன அது குழுநோத்தொகள் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் ஐனையும் குழுநோத்தொகள் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஐனையும் பரப்பு கோரும் இது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஐனையை மட்டும் பரப்பு கோரதுனால அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா தேர்ந்த பரப்பு கவரும் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஒரு கொலாடல் பாட்டுக்கள் எடுத்துருக்கோம் இந்த கொலாடல் பாட்டுக்கள் வந்து சப்போஸ் மைனஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எதை அட்சார்வ் பண்ணியிருக்கு பாஸ்ட்லி சார்ஜர் பாட்டுக்களை வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா அட்சார்வ் பண்ணியிருக்கு ஸோ திஸ் லேயர் அட்சார்ப்ஸ் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் ஆயான்ஸ் ஃப்ரம் தி டிஸ்பிரசன்ட் மீடியம் இப்போ என்ன இருக்குது ஒரு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் படி என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு கொலாடல் பாட்டுக்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஐனை அட்சார்வ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லணும் குழுமத்தோடு ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஐனியை வந்து பரப்பு கோருன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கொலாடல் பாட்டுகள் வந்து மைனஸ் அதனால் எதை அட்சார்வ் பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் வந்து அட்சார்வ் பண்ணியிருக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கொள்ளும் மைனஸ்னால் ப்ளஸ் ஐனை ஈர்த்திருக்கு இந்த அடுக்கு பிரியூடத்துலேருந்து இதுக்கு எதிரான மின்ஸ்மை இப்போ ப்ளஸ்னால் மைனஸ் சப்போஸ் இந்த கொலாடல் பாட்டுகள் ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த லேயர் என்ன இருக்கும் மைனஸாக இருக்கும் இது பிரியூடத்துலேருந்து எதை அட்சார்வ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் அட்சார்வ் பண்ணியிருக்கும் கொலாடல் பாட்டுகள் இஸ் மைனஸ் இட்ஸ் இட் இட் அட்சார்ஸ் பாசிட்டிவ் ஐயான் விச் இன் டன் வில் அட்சார்வ் நெகட்டிவ் ஐயான் ஃப்ரம் தி டிஸ்பர்சன் மீடியம் குழுநோத்துகள் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக உறிஞ்சி ஒரு அடுக்கு உருவாக்கிருச்சு இது பிரிகூடத்துலேருந்து அதற்கு எதிரான மின்ஸ்மை அதை உறிஞ்சி இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ எத்தனை லேயர் ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்குனால அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெல்மோட்ஸ் டபுள் லேயர் ஹெல்மோட்ஸ் இரட்டை அடுக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ திஸ் லேயர் அட்சார்ஸ் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் ஆயன்ஸ் ஃப்ரம் தி டிஸ்பர்சன் மீடியம் இந்த லேயர் சொல்கிறோம் இந்த பாசிட்டிவ் லேயர் இந்த அடுக்கு எதிரான மின்ஸ்மை உள்ள ஐனிகளை பிரிகூடத்துலேருந்து இந்த அடுக்கு பெரிய இடத்துலேருந்து இந்த இதற்கு எதிரான மின்சுமையுடைய ஐனிகளை கவர்கிறது ஹென்ஸ் அட் தி பவுண்ட்ரி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் இஸ் ஃபவுண்ட் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெல்மோட்ஸ் டபுள் லேயர் இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா நான் சொல்லணும்னா ஹெல்மோட்ஸ் இரட்டை பாலம் எனவே எல்லையில் ஒரு மின் இரட்டை அடுக்கு உருவாகிறது இது ஹெல்மோட்ஸ் இரட்டை அடுக்கு எனப்படும் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இப்போ இதை இந்த ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் இருக்குது இதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொரு குலாட்டல் பாட்டுகள் இருக்கும் அது நெகட்டிவ் அட்மாஸ்பியரோட இது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும்போது அப்படி டோட்டலி தேல் பி ரிப்பல்டு இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பியர் இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த குலாட்டல் சுற்றி முத ஒரு பாசிட்டிவ் லேயர் அடுத்த நெகட்டிவ் லேயர் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பியர் இருக்கும் இதுவும் நெகட்டிவ் அடுத்து வர்றது நெகட்டிவ் அப்போ எல்லா குலாட்டல் பாட்டுகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன ஒன்று ரிப்பல் பண்ணுறதுனால ஒன்று ஒன்று விளக்குவதுனால படிச்சுருக்கோம் சேம் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச்சு ஒத்த மின்னூட்டங்கள் ஒன்று ஒன்று விளக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த கொலாடல் பாட்டுகள் ஒன்று ஒன்று சேராது சேர்ந்தால் தான் என்னாகும் ப்ரிசிபிடேட்டோ கோயாகுலேஷன் நடக்கும் வீழ்படி வாதல் நிகழ்வு நடக்கும் அதனால் குழுமத்துகள் ஒன்றை ஒன்று நெருங்குவதை வந்து இந்த இரட்டை அடுக்கு வந்து தடுக்குது கொலாடல் பாட்டுகள் ஒன்று ஒன்று அப்ரோச் பண்ணுறதை இது தடுக்கிறதுனால ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறனால கொலாடல் பாட்டுகள் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் யூஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி குலாடி இது குழுமத்தினுடைய நிலைப்புத்தன்மையை வந்து அதிகரிக்கிறது எதனால் அதிகரிக்கிறதுனா பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் விளக்கு விசையின் காரணமாக அடுத்து எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மின் முனை கவர்ச்சி என்னோட ஒரு யூடியூப் எடுத்திருக்கிறோம் இதில் வந்து யூஷப் டியூப் எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட வந்து வச்சுருக்கிறோம் இதில் முதல்ல எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அப்படிங்கிற என்னென்னா ஒரு கொலாடல் சொல்யூஷனில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒரு குழும கரைசலில் வந்து மின்பலம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படி மின்பலம் கொடுக்கும்போது மின் வி ஆர் அப்ளைங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொலாடல் பார்ட்டிகல் வந்து சப்போஸ் அது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நினைக்கும் அந்த கொலாடல் பாட்டுகள் மைனஸ் ஆனால் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட நோக்கி நகரும் அப்போ கொலாடல் பாட்டுகள்ஸ் ஆர் மூவிங் இன் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டுவர்ட்ஸ் தி ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் அது என்ன அர்த்தம் ஒரு கொலாடல் பாட்டுகள் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் அந்த ஆப்போசிட் சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் மைனஸ் நோக்கியும் ஒரு கொலாடல் பாட்டுகள் மைனஸாக இருந்தால் அதனுடைய ஆப்போசிட் சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் ப்ளஸ் நோக்கியும் நகரும் இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் சால் பாட்டுகள் நகரக்கூடிய அந்த நிக ஃபீனாமின் தான் என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு குழும கரைசல் எடுத்து அதுக்கு மின்புலம் கொடுக்குறோம் அந்த மின்புலத்தில் குழுமத்துகள் நகரும் எப்படி நகரும் இந்த குழுமத்துகள் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால்
ஹைட்ரோஃபிளிக் வாட்டர் அட்ராக்டிங்காக இருக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அப்ளை பண்ணணும் பிளாட்டமின் வகையில் நீர் விரும்பும் கரைப்பான் அந்த குழுமத்துகள் வந்து நீர் குழுமத்துகளுக்கு நீருக்கு நல்ல ஈர்ப்பு விசை இருக்கணும் கவர்ச்சி விசை இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட கரைப்பானில் நீர் விரும்பும் கரைப்பானில் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் மின் பலத்தை கொடுத்துருவோம் யார் அப்ளை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மின் பலத்தை கொடுக்குறோம் இப்போ கொடுக்கும்போது சப்போஸ் இந்த கொலடல் பாட்டுக்கள் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சென்டென்ஸ் எழுதிக்கணும் இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதை நோக்கி நாங்கள் இட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் குழந்தைகள் நேர் மின்னோட்ட முடியாத எதிர்மின்னாய நோக்கியும் எதிர்மின்னோட்ட முடியாத நேர் மின்னாய நோக்கியும் நகரும் அப்படி நகர்றத வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொலடல் பாட்டுகளுடைய சார்ஜ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல இங்கே கொலாடல் பாட்டுகள்ஸ் இருக்குது இப்போ எதை நோக்கி நான் வந்துருக்குன்னா ப்ளஸ் நோக்கி நான் வந்துருக்கு இந்த பக்கம் இது பவுண்ட்ரி இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் பா கூடியிருக்கு பாரு லெவல் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு கூடியிருக்கு அப்போ கொலாடல் பாட்டில் எதை நோக்கி வந்துருக்கு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நேர்மின்னாய் நோக்கி வந்திருக்குன்னா அப்போ இந்த கொலாடல் பாட்டில் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இந்த குழும தொகுதி வந்து எதிர்மின்னோட்டம் அடையுது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த பக்கம் லெவல் கூடி இருந்துச்சுன்னா அர்த்தம் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நோக்கி நான் வந்திருக்கு அப்போ கொலாடல் பாட்டிகள் சார் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் குழும தொகுதி நேர்மின்னோட்டம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் தி சார்ஜ் ஆஃப் கொலாட் குழும தொகுதியுடைய மின்ஸ்மை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இது இப்படி குழுமத்தினுடைய மின்ஸ்மையை கண்டுபிடிச்சி சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் எந்த இந்த குழுமங்கள்னா நேர் மின்னூட்டம் உடையது இது ஒன்று இல்லை கேட்கலாம் ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் பேசிக் டைஸ் அதாவது பேசிக் டைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு டைல வந்து சில குரூப்ஸ் இருக்கும் என்ஹெச் டூ என்ஆர் டூ என்ஹெச் ஆர் அது மாதிரி அது மாதிரி ஓஹெச் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பேசிக் டைஸ் அப்படிங்கிறது என்ஓ டூ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ஓ அதெல்லாம் என்ஓ டூ ஓஹெச் இருந்தாலும் வந்து ஆசிட் டைஸ்னு சொல்லுவோம் அதனால் இருக்கக்கூடிய குரூப்பை பொறுத்து ஆசிட் டைஸ் பேசிக் டைஸ்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணும் பேசிக் டைஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் கொலாய்ட் நேர் மின்னோட்டம் என்ற குழு குழுமத்துக்கு உதாரணம் வரும் தென் ஹச்பினா ஹியூமோகுளோபின் நெகட்டிவ் கொலாய்ட்ஸ் அதை எதிர் மின்னோட்டமுடைய குழுமங்களுக்கு உதாரணம் மெட்டல் கொலாய்ட்ஸ் சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினம் அடுத்து களிமண் கிளே பாட்டுகள் அடுத்து வந்து ஸ்டார்ச் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு உதாரணம்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு குலாய்ட் எதிர் மின்னோட்டமற்ற குழுமங்களுக்கு இது வந்து உதாரணம் அடுத்தது எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் இன்னார் சவோடு பரவல் இது அப்படியே எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்க்கு ஆப்போசிட் மின்முனை கவர்ச்சி எலக்ட்ரோஃபோரசிஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எது நகர்ந்துச்சு குழுமத்துகள் டிஸ்பர்ஸ்டு பேஸ் நகர்ந்துச்சு இப்போ வந்து டிஸ்பர்ஸ் அண்ட் மீடியம் நகர போகுது ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஸ் அண்ட் மீடியம் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் மின்புலத்தில் வந்து குழுமத்துகள் நகர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து மின்முனை கவர்ச்சி மின்புலத்தில் பிரிகை ஊடகம்னா இருந்தால் அது வந்து மின்னார் சவுடு பரவல் இதில் நம்ம யார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ் டிஸ்பர்ஸ் அண்ட் மீடியம் ரெண்டும் வந்து ஆப்போசிட்டில் சார்ஜாக இருக்கும் குழுமத்துக்களும் பிரிவுடும் எதிர் மின்னோட்டம் உடையதாக இருக்கும் அதை ஒன்று ப்ளஸ்னா இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்கும் மைனஸாக இருக்கும்போது டோட்டலி கொலாடல் சொல்யூஷன் பிறகு நியூட்ரலாக இருக்கும் பிரிகை நிலைமை பிரிகை ஊடம் இரண்டும் எதிர் எதிரான மின்ஸ்மை உடையவை எனவே குழும கரைசல் நடுநிலையானது இப்போது இங்கே கொலாய்டு எடுத்துருக்கிறோம் இது இந்த சேம்பர் வந்து மூணாக இருக்குது சென்ட்ரல் சேம்பரில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கலனில் என்ன இருக்கும் குழுமத்துக்கள் இருக்குது கொலாய்டு இருக்குது ரெண்டு பக்கம் டிஸ்பர்ஸ் அண்ட் மீடியம் அதாவது வாட்ரு வச்சுருக்கிறோம் இது வழியாக குலாய்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த கேப்லரியில் வந்து என்ன பண்ணலாம் இது கேப்லரி ஏஞ்சல்னா அப்போ தான் வந்து சின்ன இன்க்ரீஸ் இன் வாட்டர் லெவல் கூட நமக்கு என்ன ஆனால் தெரியும் இங்கே வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த கொலாடல் பாட்டுகள் வந்து இந்த பக்கம் என்ன செய்ய முடியாது நகர நகர முடியாது ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய செமி பெருவியல் மெம்பரனோட சைஸை காட்டிலும் கொலாடல் பாட்டுகளோட சைஸ் வந்து என்ன செய்ய பெருசாக இருக்கனால சின்ன சின் சைஸ் ஆகுது கொலாடல் பாட்டுகள் சார் லார்ஜர் தான் வந்து போர் செஞ்சு செமி பெருமியல் மெம்பரேன் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு பெனிடேட் குழுமத்துகளுடைய உருவளவு வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய தொலைநாடு உருவளவு காட்டிலும் பெரியதாக இருக்கிறதுனால மின்புலம் கொடுத்தாலும் கூட இந்த இதை தாண்டி என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாது சப்போஸ் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கூடிய குழுமத்துகள் வந்து ப்ளஸ் அப்படின்னா அது எதை நோக்கி நகரணும் மைனஸ் இந்த பக்கம் நகரணும் இந்த எலக்ட்ரோட் வந்து மைனஸ் இந்த பக்கம் நகரணும் ஆனால் என்ன செய்ய முடியாது நகர முடியாது குழுமத்துகள் ப்ளஸ் கொலாடல் பாட்டுகள் ப்ளஸ் எதை நோக்கி நான் இருக்கணும் மைனஸ் நோக்கி நான
டிஸ்பர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் நகர வேண்டிய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து நகர்து நகர்றதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் லெவல் வந்து நானா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக இது ப்ளஸ் மைனஸ் நோக்கி நகரணும் இது போகாது அப்போ டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ப்ளஸ் டைரக்ஷன் நோக்கி நகரும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கேப்லேரியில் வந்து என்னென்னா லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் மின்புலத்தில் பிரிகை ஊடகம் நகரும் நிகழ்வு மின்னார் சவுடு பரவல் எனப்படும் இது இப்போ நம்ம பார்த்து எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டி இருக்குது நல்லா படித்தாங்க தேங்க்யூ வெரி மச